Hello students, in the video la namma molecular orbital diagram for boron molecule paakalam. So first diagram pooruthukku munnadi molecular orbital diagram start pandrathukku munnadi namma boron ude atomic number electron configuration ezhudiruvom. So first atomic number of atomic number of boron is 5. அப்பிறா அது நோடே electronic configuration so electronic configuration of boron is so எப்படி எழுதும் 1s2 2s2 2p1 இப்போ நம்ம அடுத்தது molecular orbital diagram போட்டுட்டு அது கப்பரமா நம்ம என்ன பண்ணப் போரும் அது நோடிய boron molecule நோடிய electronic configuration நம்ம எழுதப் போரும் So, நம்ம வந்து இதில பார்த்தாம் அப்படினா, n is equal to 2 நும் வந்திர்ச்சா, அதாவது nல 2s உம் 2p உம் உள்ளை இன்வால் வானது நால, நமக்கு எந்த energy lower energy, எந்த energy வந்து higher energy, என்ன p orbital involve வாயிடுச்ச அப்படினா, அந்த அர்த்தில pi sigma நு 2 different types of bond வந்து form ஆகும். So, pi bond இன்னுடை energy குறைவா இருக்குதா, அல்லது sigma bond இன்னுடை energy அதிக்மா இருக்குதா, குறைவா இருக்குதா, அப்படியின்றுக்கு நம்மிலுக்கு ஒரு energy level order குடுத்திருக்காங்க, நம்ம் first and order பார்த்துடா, அதுக்கப் பிரமா, orbital diagram போட்டும்னா, நம்மில் கொஞ்ச easy ஆருக்கும். So, இந்த அடுத்தில, oxygenுக்கு முன்னாடி இருக்க குடிய elements வருக்கும். அதாவது, hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen வருக்கும். இப்போ நம்ம எழுதப் போர order follow பண்ணனும் oxygenல இருந்து அது கப்பரமா இருக்கிறதுக்கு அது காடுத்த order நம்ம எழுதும் so இது வந்துடு up to nitrogen வரக்கும் எடுத்துக்கலாம் so oxygen கடையாது nitrogen வரக்கும் nitrogen include பண்ணி so நம்ம எங்கந்து start பண்ணன் அப்படினா sigma 1s இதவிட அடுத்த energy sigma star 1s அடுத்தது sigma 2s அடுத்தது sigma star 2s அது கப்பிரம் பார்த்தும் நா pi 2py is equal to pi 2pz அப்படினா இது ரெண்டுத்துக்கும் equal energy இருக்கு நாடத்தும் இதுக்கு அடுத்தது higher energy level எதுக்கு போகுது நா sigma 2px அது கப்பிரம் pi star 2py is equal to pi star 2p z so last higher energy level எதன் பார்த்தும் நான் pi star 2p x so இதுதாம் அந்த order 1s sigma 1s sigma star 1s sigma 2s sigma star 2s அர்த்தது pi 2p y which is also equal to pi 2p z அதுக்கப் பிரம் sigma 2p x அப்பிரம் pi star 2p y is equal to pi star 2p z last are ரும்ப higher energy level எதன் பார்த்தனா sigma star 2py இது nitrogen வரைக்கும் nitrogen ஓட சேர்த்து அடுத்தது from oxygen so oxygenல இருந்து என்னாகுதுனா இந்த ஒரு எடத்தில மட்டும் order மாரும் so sigma 1s sigma star 1s sigma 2s sigma star 2s இது கப்பிரம் என்ன வந்திருது நான் sigma 2p x வரு அது கப்பிரம் தான் நம் எதை எழுதப் போரும் அப்படினா pi 2p y which is equal to pi 2p z அது கப்பிரம் இந்த order அப்படி as usual வந்திரப் போது pi star 2p y is equal to pi star 2p z sigma star 2p x இந்த 2 orderும் நம்மிலுக்கு போரான் வந்திருத் அப்படினாவே இந்த 2 orderும் தெரியினும் மனப்படமா தெரிந்தாதான் நம்மிலுக்கு எழுதும் போது தப்பில்லாம் எழுதம் முடியும் இப்போ நம்ம molecular orbital diagram போடலாம் so போரான் அப்படின்றது nitrogenுக்கு முன்னாடி இருக்கு nitrogen ஓடைய atomic number எவ்வளோ வரும் அப்படினா z is equal to 7 
ஒரு ஒரு போரான்ல இருந்தும் ரெண்டு எலக்ட்ரான் சோ ரெண்டு போரானுக்கு டோட்டலா நாலு எலக்ட்ரான் வந்துடும் சோ நாலு எலக்ட்ரான்னா பாண்டிங்ல சிக்மா ஒன் எஸ்ல ரெண்டு எலக்ட்ரானும் அதனுடைய ஆன்டி பாண்டிங் சிக்மா ஸ்டார் ஒன் எஸ்ல ரெண்டு எலக்ட்ரான் என்ன ஆயிடுது ஃபில் ஆயிடுது அதனால நம்ம அதை போடாம இந்த அவுட்டர்ல இருக்கக்கூடிய ஆர்பிட்டல்ஸனுடைய மிக்சிங் மட்டும் போட்டா போதும் இப்போ இது வந்து இன்க்ரீசிங் எனர்ஜி சோ கீழே வந்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம் எனர்ஜி இன்க்ரீசிங் ஆர்டர்ல போட போறோம் நம்ம போட போறது டூ எஸ்க்கும் டூ பிக்கும் சோ இது ஒரு போரான் ஆட்டம் இந்த பக்கம் ஒரு போரான் ஆட்டம் நடுவுல போரான் மாலிக்யூலுக்கு போட போறோம் சோ போரானுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம டூ எஸ் அதே மாதிரி இந்த போரானுக்கு அதனுடைய டூ எஸ் இப்ப இந்த டூ எஸ்ல எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு இங்க ரெண்டு எலக்ட்ரான் அதே மாதிரி இன்னொரு போரானுக்கும் ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்கும் இப்ப அதுக்கு அடுத்த எனர்ஜி லெவல் எது டூ பி சோ டூ பிய பொறுத்த வரைக்கும் மொத்தம் மூணு ஆர்பிட்டல்ஸ் வரும் ஒன்னு டூ பி எக்ஸ் டூ பி ஒய் டூ பி ஜெட் அதே மாதிரி இதுக்கும் மூணு ஆர்பிட்டல் டூ பி எக்ஸ் டூ பி ஒய் டூ பி ஜெட் இப்ப இதுல நம்ம ஒரு எலக்ட்ரான் போட போறோம் சோ அந்த எலக்ட்ரான நம்ம எதுல போடுவோம் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்பிட்டல்ல போடலாம் இப்போ நம்ம இந்த ரெண்டு ஆர்பிட்டல் இந்த டூ எஸும் இந்த டூ எஸும் ரெண்டு அட்டாமிக் ஆர்பிட்டல்ஸ் ஒன்னா மிக்ஸ் ஆகி நம்மளுக்கு ரெண்டு மாலிகுலர் ஆர்பிட்டல் கொடுக்கும் அதுல ஒன்னு லோவர் எனர்ஜி இன்னொன்னு ஹையர் எனர்ஜி சோ ரெண்டு ஆர்பிட்டல் மிக்ஸ் ஆகுது மிக்ஸ் ஆகி நமக்கு ரெண்டு மாலிகுலர் ஆர்பிட்டல் கொடுக்குது ஒன்னு லோவர் எனர்ஜி இன்னொன்னு ஹையர் எனர்ஜி சோ லோவர் எனர்ஜிய நம்ம எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ண போறோம் சிக்மா தான் எஸ் ஆர்பிட்டல்ன்றதுனால சிக்மா பை பாண்ட் வராது சோ இது ஒரு டூ எஸ் இது சிக்மா ஸ்டார் டூ எஸ் சோ இது பாண்டிங் இது ஆன்டி பாண்டிங் அடுத்ததுக்கு இங்க வரும் சோ இங்க வரும் பொழுது இதுல மூணு ஆர்பிட்டல்ஸ் மிக்ஸ் ஆகுது இதுல மூணு ஆர்பிட்டல்ஸ் மிக்ஸ் ஆகுது சோ டோட்டலா ஆறு அட்டாமிக் ஆர்பிட்டல்ஸ் ஒன்னோட ஒன்னு மிக்ஸ் ஆகி நம்மளுக்கு ஆறு மாலிகுலர் ஆர்பிட்டல்ஸ் கொடுக்க போகுது அதுல மூணு லோவர் எனர்ஜில இருக்கும் மூணு ஹையர் எனர்ஜில இருக்கும் சோ இங்க பார்த்தோம்னா இதுல ரெண்டு பை ஒரு சிக்மா லோவர் எனர்ஜி ரெண்டு பை ஸ்டார் ஒரு சிக்மா ஸ்டார் வந்து ஹையர் எனர்ஜி இப்போ ஆர்டர்ல கீழே லோவர் எனர்ஜி எது இருக்கு பை டூ பி ஒயும் பை டூ பி இசடும் அதுக்கு அடுத்த ஹையர் எனர்ஜி லெவல்ல தான் சிக்மா வருது அப்ப நம்ம டயக்ராம் போடும்போது எத லோவஸ்ட் எனர்ஜில போடணும் அதாவது பிய பொறுத்த வரைக்கும் இங்க போட போறோம் சோ இந்த பாட்ல லோவர் எனர்ஜி எது ஒன்னு பை டூ பி ஒய் இந்த பக்கம் இருக்கிறது பை டூ பி ஜெட் அதுக்கு அடுத்ததுல என்ன எழுதணும் சிக்மா டூ பி எக்ஸ் சோ இதை விட இதனுடைய எனர்ஜி கொஞ்சம் அதிகம் சோ இந்த இடத்துல வரும்போது இது சிக்மா சோ சிக்மா டூ பி எக்ஸ் இப்போ அதுக்கு மேல இருக்கக்கூடிய அடுத்த ஹையர் எனர்ஜி லெவல் பை ஸ்டார் சிக்மா டூ பி ஒயும் பை ஸ்டார் டூ பி ஜெடும் சோ இங்க ரெண்டு ஒன்னு பை ஸ்டார் டூ பி ஒய் இன்னொன்னு பை ஸ்டார் டூ பி இதுக்கும் மேல இருக்கக்கூடிய ஹையர் எனர்ஜி லெவல் எது இங்க இருக்கக்கூடிய சிக்மா ஸ்டார் டூ பி எக்ஸ் இப்ப நம்ம எலக்ட்ரான்ஸ் பில் பண்ணி இப்போ ஆர்பிட்டல்ஸ் வந்து எனர்ஜி ஆர்டர்ல நம்ம போட்டுட்டோம் இப்ப எலக்ட்ரான்ஸ் பில் பண்ணுவோம் இப்ப எலக்ட்ரான்ஸ் பார்த்தோம்னா இங்க 2s எஸ்க்கு வருவோம் இதுல ரெண்டு எலக்ட்ரான் இதுல ரெண்டு எலக்ட்ரான் டோட்டலா நாலு எலக்ட்ரான் இருக்கு சோ கீழே இருந்து ஃபில் பண்ணுவோம் ஒன் டூ அதுக்கப்புறம் த்ரீ ஃபோர் ஃபோர் எலக்ட்ரான்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு இப்ப இங்க வரும்போது இதுல ஒரு எலக்ட்ரான் இதுல ஒரு எலக்ட்ரான் சோ டோட்டலா ரெண்டு எலக்ட்ரான் அப்ப அந்த ரெண்டு எலக்ட்ரான் எங்க ஃபில் பண்ணணும் இதனுடைய லோவர் எனர்ஜில சோ இதனுடைய லோவர் எனர்ஜி எது டூ பி ஒயும் பை டூ பி ஒயும் பை டூ பி ஜெடும் சோ ரெண்டு எலக்ட்ரான் எப்படி ஃபில் பண்றது 
இங்க ஒரு எலக்ட்ரான் போடணும் சோ அடுத்த எலக்ட்ரானை எங்க போடணும் இதுல போடணும் இது ரெண்டுத்துல தனித்தனியா எலக்ட்ரான் ஃபில் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் மூணாவது எலக்ட்ரான் வரும் பொழுது அதை நம்ம பேரிங்ல போடணும் சோ இது கண்டிப்பா நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் எடுத்த உடனே ரெண்டு எலக்ட்ரானை இந்த பை டூ பி வாயில ஃபில் பண்ணக்கூடாது ஸோ இது ரெண்டுத்தினுடைய எனர்ஜியுமே ஈக்குவலாக இருக்கு அதனால இதுல ஒரு எலக்ட்ரான் இதுல ஒரு எலக்ட்ரான் ஃபில் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் அடுத்தது மூணாவது எலக்ட்ரானை நம்ம என்ன பண்ணணும் எலக்ட்ரான் பேரிங்க்கு கொண்டு போகணும் ஸோ இவ்வளோதான் எலக்ட்ரான் ஃபில் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம இதனுடைய எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் எழுதும் ஸோ எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ஃபார் போரான் மாலிக்யூல் எலக்ட்ரான் கான்ஃபிகரேஷன் For boron molecule. இப்ப போரான் மாலிக்யூலுக்கு நம்ம வந்து ஒன் எஸ் க்கு இங்க ஆர்பிட்டல் டயக்ராம் போடல ஏன்னா அது கம்ப்ளீட்லி ஃபில்டு அதனால நம்ம எழுதும் போது அதுல எலக்ட்ரான்ஸ போட்டு நம்ம எழுதணும் ஸோ அப்ப ஸ்டார்ட் பண்ணும் போது எதுல ஸ்டார்ட் பண்ணும் சிக்மா ஒன் எஸ்ல ஸ்டார்ட் பண்ணும் அப்ப சிக்மா ஒன் எஸ்ல ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்கும் அடுத்தது சிக்மா ஸ்டார் ஒன் எஸ்ல ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் எங்க வந்துடணும் இங்க சோ சிக்மா டூ எஸ்ல ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்கு அதுக்கு அடுத்தது சிக்மா ஸ்டார் டூ எஸ்ல ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்கு அதுக்கப்புறம் எங்க இருக்கு பை டூ பி ஒய்ல ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் அதனால ஒன் போடுறோம் அதுக்கு அடுத்தது பை டூ பி ஜெட்ல எத்தனை எலக்ட்ரான் இருக்கு ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்கு அதனால ஒன் போடுறோம் சோ இதுதான் எலக்ட்ரானிக் கான்பிகரேஷன் ஆஃப் போரான் மாலிக்யூல் இப்ப இதனுடைய பாண்ட் ஆர்டர் நம்ம பார்க்கணும் So bond order. Bond order ஆர்டர் formula NB minus NA by 2. So NB அப்படின்றது number of bonding electrons. இன்னொன்னு number of NA அப்படின்றது number of anti bonding electrons. So நம்ம இந்த இடத்துல வந்து என்ன பண்ணிருக்கோம் electrons include பண்ணிருக்கோம் So calculationல அதை include பண்ணணுமானா தேவையில்லை ஏன்னா இது ரெண்டும் வந்து ஒண்ணு கீழே ஒண்ணு மேலன்றதுனால பிளஸ் மைனஸ் வந்துட்டு டேலி ஆகி ஜீரோ ஆயிடும் அதனால கால்குலேஷனுக்கு நம்ம அதை இன்க்ளூட் பண்ண தேவையில்ல மாலிகுலர் ஆர்பிட்டல் டயக்ராம்ல நம்ம என்ன எலக்ட்ரான்ஸ் போட்டிருக்கோமோ அதை மட்டும் எடுத்து போட்டா போதும் இன்க்ளூட் பண்ணினாலும் தப்பு இல்லை ஆனா பண்ணாம இப்படியும் போடலாம் சோ இப்ப இந்த இடத்துல பாண்டிங் எலக்ட்ரான்ஸ் எதெல்லாம் சிக்மா அதாவது ஸ்டார் இல்லாம இருக்கக்கூடிய சிக்மாவும் பையும் பாண்டிங் எலக்ட்ரான்ஸ் ஸ்டார்ல இருக்கக்கூடியதெல்லாம் ஆன்டி பாண்டிங் சோ இந்த இடத்துல பாண்டிங் எலக்ட்ரான்ஸ் எத்தனை இருக்கு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்ப என்பி இஸ் ஈக்வல் டு ஃபோர் மைனஸ் என்ஏ அப்படின்றது இந்த ஒரு இடத்துல தான் ஸ்டார்ல எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு அதனால டூ பை டூ சோ விச் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபோர் மைனஸ் டூனா டூ பை டூ விச் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் சோ பாண்ட் ஆர்டர் அப்படின்றது ஒன் அப்படின்னா ஒரு போரானுக்கும் இன்னொரு போரானுக்கும் நடுவில் ஒரே ஒரு சிங்கிள் பாண்ட் இருக்குன்னு பாண்ட் ஆர்டர் நம்மளுக்கு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது அடுத்தது இதனுடைய நம்பர் ஆஃப் அன்பேட் எலக்ட்ரான்ஸ் ஸோ அன்பேட் எலக்ட்ரான் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் தனியா எலக்ட்ரான் இருக்குதுன்னா பேரா இல்லாம தனியா இருந்ததுன்னா அது அன்பேட் எலக்ட்ரான்ஸ் சொல்றோம் இப்ப இதுல அன்பேட் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கான்னு பாப்போம் இது ரெண்டும் பேரா இருக்கு இது ரெண்டும் பேரா இருக்கு ஆனா இது ரெண்டும் தனித்தனியா இருக்கு சோ இதுல நம்பர் ஆஃப் அன்பேட் எலக்ட்ரான்ஸ் எத்தனை இருக்கு ரெண்டு இருக்கு அப்ப இதனுடைய மேக்னெட்டிக் நேச்சர் சோ மேக்னெட்டிக் நேச்சர் அன்பேட் எலக்ட்ரான் இருக்கு அப்படின்னா நம்மளுக்கு அன்பேட் எலக்ட்ரான்ஸ் இருந்ததுன்னா அதை வந்து நம்ம பேரா மேக்னெட்டிக் நேச்சர்னு சொல்றோம் அன்பேட் எலக்ட்ரான்ஸ் இல்ல ஜீரோவா இருக்கு அப்படின்னா அந்த இடத்துல அதை டயா மேக்னெட்டிக்னு சொல்லணும் சோ இங்க அன்பேட் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு அதனால நம்ம இந்த இடத்துல என்ன சொல்றோம் பேரா மேக்னெட்டிக் அப்படின்னு சொல்றோம் பேரா மேக்னெட்டிக் சோ இதுதான் வந்துட்டு மாலிகுலர் ஆர்பிட்டல் டயக்ராம் ஃபார் போரான் மாலிகுல் இன்னொரு ஒரு ஷார்ட் கட் சொல்லணும் அப்படின்னா இப்ப இந்த இடத்துல நம்ம வந்து எலக்ட்ரானிக் கான்பிகரேஷன் ஆஃப் போரான் சோ நம்ம புக்ல வந்துட்டு இப்ப நியூ சிலபஸ் புக்ல வந்துட்டு இந்த மாதிரி தான் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம வந்து ஓல்டு புக்கை ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த இடத்துல இதை எழுதணும்னு அவசியம் இல்லை இந்த சிக்மா ஒன் எஸ் டூ சிக்மா ஸ்டார் ஒன் எஸ் டூவை எலக்ட்ரானிக் கான்பிகரேஷன்ல காமிக்காம அதுக்கு பதிலா நம்ம அந்த இடத்துல என்ன ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம்னா கே கே அப்படின்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் சோ கே அப்படின்றது கே ஷெல்ல குறிக்குது இது ஒரு K 
கேஷல் இது ஒரு கேஷல் ஸோ கே கே அப்படின்னா அது கம்ப்ளீட்டாக ஃபில் ஆகிடுச்சு இந்த கேஷல் ஃபில் ஆகிடுச்சு அப்படின்றத அது ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது ஸோ கே கே போட்டு அதுக்கு பக்கத்தில் நம்ம இந்த கான்ஃபிகரேஷனை எழுதணும் சிக்மா டூ எஸ் டூ சிக்மா ஸ்டார் டூ எஸ் டூ பை டூ பி ஒய் ஒன் பை டூ பி ஜெட் ஒன் ஸோ இது வந்து நம்மளுடைய ஓல்டு புக்கில் இந்த மாதிரியான ஒரு ஃபார்மேட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்படியும் எழுதலாம் ஆனால் இப்போ நம்ம ஃபாலோ பண்ணுற புக்கில் கம்ப்ளீட்டாக இந்த மாதிரி தான் எழுதணும் இதுக்கான மா மாலிகுலர் ஆர்பிட்டல் டயக்ராம் இந்த இடத்துல காமிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஆனால் கான்ஃபிகரேஷன் எழுதும்போது கண்டிப்பாக எழுதணும் ஸோ எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ